ஹாய் கைஸ் இது வரைக்கும் நம்மளோட நான் கட்டுற சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அங்கே ரெட் கலராக இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ட்ரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களால் பார்க்க முடியும் நம்மளோட பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐயராத்து உருண்டை குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ ஒரு வானொலி வானொலி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுட்டேன் கொஞ்சமாக கருவடகு போட்டுக்கிறேன் கருவடகமும் வெந்தயமும் நல்லா செவந்து வரட்டும் நல்லா செவந்து வரட்டும் பாருங்கள் புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் எப்போயுமே உருண்டை குழம்பு புளி குழம்பு மீன் குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மண் சட்டியில் வைங்க நீங்கள் இதை வந்து மண் சட்டியில் நீங்கள் சமைச்சு பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிரும் நீங்கள் அப்புறமா நீங்கள் வந்து எப்போயும் வேறு பக்கத்தில் சமைக்கணும்னு தோணவே தோணாது இப்போ இது நல்லா செவந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பில் போட்டுருங்க கருவேப்பில் நல்லா வெடிச்சு வரட்டும் எப்போயுமே எண்ணெய் காஞ்சோடனே கருவேப்பிள்ளி போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் தான் இதில் அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பத்து எடுத்து நைஸாக அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உருண்டை குழம்புக்கு நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் தான் பாதி வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு தக்காளியை நைஸாக அரிஞ்சு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக இந்த இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோங்க எது இந்த வதங்க இது இந்த வெங்காயம் தக்காளி இது வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுங்குள்ளே வாங்க நம்ம கொஞ்சம் போய் தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இதுக்கு தேவையான மசால் போட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் காரம் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் அது நல்லா தக்காளி வந்து நல்லா ஒரு தொக்கு மாதிரி வதங்கிடுச்சு இந்த நேரத்தில் ஒரு எலுமிச்சை மிளவு அளவுக்கு புளி தண்ணி கரைச்சி விட்டுருக்கேன் அதிலேயே இப்போ அது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கட்டும் அதுங்களும் நம்ம தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சு தேங்காய் விழுது அது கூடயே போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம உருண்டை போட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் திக்காயிரும் இப்போ பாருங்கள் அந்த மிக்சியை கழுவி தண்ணி அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே ஊற்றிட்டேன் தண்ணி வந்து தண்ணியாக தான் இருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சில பேர் வந்து உருண்டை வந்து இட்லி பண்ணலை வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் போடுறாங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா அது டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் இது வேறு மாதிரி இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சமாக சோம்பு ரெண்டு மிளகாய் அரை டம்ளர் கடலைப்பருப்பு அரை டம்ளர் உளுந்த அரை டம்ளர் கடலைப்பருப்பு அரை டம்ளர் துவரம் பருப்பு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ உருண்டை குழம்பு என்னென்ன போட்டு உருண்டை ரெடி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துருவோம் கொஞ்சமாக முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் கொஞ்சம் வெங்காயம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த குற குறன்னு அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க இப்போ வந்து உருண்டை உருண்டையாக இதை ஊட்டிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் குழம்பு பாருங்கள் கொதி வந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு உருண்டை அளவுக்கு அதில் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் குழம்பு எந்த அளவுக்கு வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உருண்டைகளை பரவலாக அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுமா போட்டுக்கோங்க அந்த குழம்பில் ஃபுல்லாக வந்து எல்லா உருண்டையும் முழுகி இருக்கணும் நீங்கள் நிறைய குழம்பு வச்சுருக்கும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த உருண்டை வந்து வெந்தோன்னு அப்படியே எந்திரிச்சு மேலே வந்துடும் மிதக்கும் 
வேகாமல் இருக்கும்போது உள்ளே இருக்கும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மறுபடியும் அஞ்சு உருண்டை போடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொதிக்கும்போது கொதிக்கும்போது கொதிக்க விட்டு அந்த முன்னாடி போட்ட உருண்டை வந்து எந்திரிச்சு வரும்போது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உருண்டை வந்து உங்களுக்கு உடையவே உடையாது சூப்பராக இருக்கும் குழம்பும் திக்காக இருக்கும் நீங்கள் இட்லி பானையில் வேக வச்சு உருண்டை குழம்பு வச்சிங்கன்னா குழம்பு திக்காக இருக்காது அதோடு அந்த உருண்டையோட வாசம் வந்து அதில் அந்த அளவுக்கு இருக்காது புளிக்குழம்பில் உருண்டை போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் அது உருண்டை குழம்பு மாதிரியே தெரியாது இப்போ பாருங்கள் அந்த குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சோண்டு மிச்சம் இருக்குது மிச்சம் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சமாக மிச்சம் வர்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதையும் கரைச்சி அதோடு ஊற்றிடுங்க இது ஏன்னா இன்னும் குழம்பு ரொம்ப திக்காக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நம்ம அந்த மசாலாவை அதை கரைச்சி ஊற்றியிருக்கோம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக தெரியும் சமையலில் இப்போ நம்ம அதை ஊற்றிட்டோம் குழம்பு ரொம்ப திக்காக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சூப்பராக இருக்கும் இதில் நீங்கள் முட்டை சேர்த்து செய்கிறதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம் நான் முட்டையெல்லாம் எதுவும் போடல நம்மளுக்கு எப்படி கறி குழம்பு வச்சு நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோமோ அதே மாதிரி ஐயர் ரத்தங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உருண்டை குழம்பு தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் நெய் விட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக